ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குறதுக்கூடிய பதிவு வந்து ஒரு ஒரு லக்னக்காரர்களுக்கும் பண வரவை அதிகப்படுத்தக்கூடிய பரிகாரங்களை பற்றி கிரக பரிகாரங்கள் அதாவது எப்பயுமே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அதிதேவதை வந்து வழிபாடு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே இந்த கிரகங்களால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்களும் சரி கிரகங்களால் ஏற்படக்கூடிய தடைகளும் சரி அனைத்தும் விலகி அந்த நட்சத்திரம் வந்து செல்வ செழிப்பாக வளரும் என்பது தான் நான் ஏற்கனவே எல்லா பதிவிலும் சொல்லிகிட்ருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வ அந்த வகையில் வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த கிரகத்தால் சில தடைகள் வந்து இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போது அந்த கிரகங்கள் அதாவது அந்த கிரகங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரகங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் உண்டான ஒரு வேலை நல்லதாகவும் அது இருக்கக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து நன் நன்மையான பலன்களையும் மத்திம பலன்களையும் சில கெடுதலான பலன்களையும் இந்த கிரகங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நட்சத்திரக்காரங்களுக்கும் அதை பாதத்தினுடைய அடிப்படையில் கொடுத்துட்ருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மேஷ லக்னம் முதல்ல ஒரு ஒரு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் பண வரவை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பரிகாரத்தில் முதல்ல மேஷ லக்னம் பார்க்கும் பொழுது இந்த மேஷ லக்னத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன வரவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிரகங்கள்னு பார்க்கும் பொழுது சுக்கரனும் சனியும் வரார் அதாவது சுக்கரன் வந்து ரெண்டாம் அதிபதி சனி வந்து பதினொன்றாம் அதிபதியாக வருகின்றார் இவர்களுக்கு சனி சுக்கரன் சேர்க்கை அதாவது கேந்திர திரிகோணங்களில் இருந்தால் வருமானம் வந்து இரட்டிப்பாகும் ஒன்றை ஒன்று பார்த்தாலும் வருமானம் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த கிரக சேர்க்கை ராகு கேது சம்பந்தம் பெற்றால் பண வரவை வந்து தடை செய்யும் அப்போது லக்னாதிபதி செவ்வாயே எட்டாம் அதிபதியாக இருப்பதனால வரும் வருமானம் அனைத்தும் இவருடைய முன்கோபம் தற்பெருமை போன்ற காரணங்களால் இழக்க நேரிடுகின்றது மேஷத்திற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதகாதிபதி சனி வந்து எப்படி நன்மை செய்வார் இன்னும் கேள்வியும் தோன்றும் அப்போது ஜாதகருக்கு வரும் வருமானம் அவரை விட குடும்ப நபர்களுக்கே அதிக பயன்படும் என்பதால் சுக்கரன் சனி சம்பந்தம் வந்து சிறப்பான நன்மைகளையே தரும் இவர்களுக்கு மேஷ லக்னத்திற்கு உண்டான பரிகாரம்னு பார்க்கும் பொழுது தனம் எனும் பண வரவை மேஷ லக்னக்காரர்கள் எளிதில் அடைய செவ்வாய்க்கிழமை ராகு வேலையில் மூன்றிலிருந்து நாலு மணிக்குள் சுக்கர ஊரையில் முருகனுக்கு வந்து ஒன்பது நீதீபமேற்றி செவ்வாழை பழம் படைத்து வழிபட தன வரவு உங்களுக்கு அதிகமாகுவதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய லக்னம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஷப லக்னம் இந்த ரிஷப லக்னத்திற்கு உண்டான ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு லக்னத்திற்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பரிகாரங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த பதிவில் மேஷ லக்னத்தை பற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் எப்பயுமே இந்த மேஷ லக்னக்காரர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ராகு பகவான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ராகு நேரையில் செவ்வாய்க்கிழமை ராகு காலத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த சுக்கர உரையில் நான் சொல்லிகிட்ருக்கிற மாதிரி முருகனுக்கு ஒன்பது நீதிபம் ஏற்றி செவ்வாழை படம் படைத்து வழிபட தனவரவு வந்து உங்களுக்கு அதிகப்படுத்தும் சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் எத்தனை வாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தொடர்ந்து ஒன்பது வாரம் தொடர்ந்து விடாமல் பண்ணிக்கொண்டு வந்துட்டு வந்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண தடைகள்ங்கிறத நீங்கும் ஏன்னா தடைங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த தடைகளை உருவாக்கக்கூடிய கிரகம்னு பார்க்கும் பொழுது அது வந்து கேதுவும் ராகும் சனியுங்களாக வருது அப்போது இந்த தடைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய கிரகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராகுவை கண்டுபடுத்தக்கூடிய ஒரு கிரகம் வந்து சக்தி அப்போது அதிதேவதையை சக்தி வருகின்றார் அப்போது சக்தியை வந்து அம்ச வழிபட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த மேஷ லக்னக்காரர்களுக்கு பலவிதமான யோகங்களையும் பலவிதமான செல்வ செழிப்பையும் பெற்றுத்தரும் என்று சொல்லி இந்த மேஷ லக்னக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வழிபட வேண்டிய தெய்வங்களை பற்றி ஏற்கனவே அதிதேவதைகளை நான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த மேஷ லக்னக்காரர்கள் யாரை வழிபடணும்ன்ட்டு அதில் ஒரு பரிகார ஸ்தலமாக பார்க்கும் பொழுது முதல்ல அதே போல் உங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த மேஷ ராசிக்கு வந்து உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட தினங்களாக வருவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ஒன்றாம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு எட்டு ஒன்பது பதினொன்று பதினாறு பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதாவது இந்த இறைவனை தொடர்ந்து வணங்கு வழங்குவதன் மூலயமாக பொதுவாக இந்த மேஷராசியில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய 
ஸ்தல பகவானை அதாவது இந்த ராமேஸ்வரம் கோயில்களுக்கு சென்று வழிபடுவதன் மூலியமாக உங்களுக்கு பலவித நன்மைகளை பெற முடியும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்து அடுத்த பதிவில் வந்து ரிஷப லக்னக்காரர்களை பற்றி நம்ம அடுத்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே இந்த நிறைய ஒரு ஒரு ராசியை பற்றி ஏன் நான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலை அப்படின்னா நம்மளுடைய பழைய பதிவுகள்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்ட ஒரு ஒரு ராசிக்கு உள்ள அதிர்ஷ்ட கற்கள் என்ன அதனுடைய அதிர்ஷ்ட அதிதேவதைகள் என்ன என்ன கோயிலில் வழிபடணும் எந்த பழைய வழிபாட்டு தலங்கள் என்ன என் பரிகார தலங்கள் என்ன இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணாவே போதும் நான் உங்களுக்கு நிறையா அதில் கைடன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் எடுத்துங்கிற அவசியமே இல்லை இன்னா நான் ஒரு ஒரு பதிவில் நான் கொடுத்துருக்கிறது சிம்பிளான ஒரு பதிவை கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு லக்னக்காரர்களுக்கும் இந்த பண வரவை ஏற்படுத்தக்கூடிய பரிகாரங்களை பற்றி தான் நம்ம ஒரு ஒரு பதிவில் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ வீடியோ பிடிக்கிற பட்சத்தில் அடுத்த பதிவில் விஷப லக்னக்காரர்களை பற்றி பார்க்கலாம் வாழ்க நலமுடன் உரிமையை சரணம்